他就是好。之前在西亚的时候就是这样，就因为我是男的，他就觉得我处处不敌那些女同事。哎，他那话什么意思来着？说我是靠美貌赢得妈妈的欢心的，我这脸有这么好看吗？啊，你确实还可以。他凭什么老瞧不起我？太目中无人了。行了，别老发牢骚了。你当务之急啊，先赶紧把营养师资格证考了。你要是让别人看得起你，你得自己足够强大呀、啊。小严总是这么目中无人，从来都是他瞧不起别人，为什么呀？谁敢瞧不起他？他又什么时候在乎过别人怎么看他呀？你是不是爱上他了？你这胡说八道什么呢？全都向着他说话，全都是他对。啊，别这么孩子气行不行？哎，我怎么孩子气了？前两天他不在的时候，你一直在月子中心忙前忙后的帮他处理杂七杂八的事情，你都不向他邀功，你你们俩开夫妻店？我们俩是同事，老板跟员工的关系，我帮他振作那也是我的工作之一啊！你快别糊弄你自己了啊！你不回医院，是不是为了他？不是，我看就是。我说你这么不谦虚，你怎么进步啊？哎，我就不谦虚了。我，小李，嗯，差不多行了。啊，我这地还没拖呢。不不，哎，明天，明天拖。您是怕焦蕊回来吧？呃，昨天啊，你们两个人就差一点点碰上了。行，回吧。那我先回了。嗯嗯嗯。那个，我再跟焦蕊商量一下。啊，那个这孩子倔，我暂时先不告诉他。但是你照常来。啊，他再提早，他不可能提那么早啊。行，您让我什么时候来，我就什么时候来。嗯，陈院长，看不出来，你还挺怕焦蕊的。呀，焦蕊下班了，你也下班了，谁让你来的？啊，你妈妈打电话让我来的。我本来其实也不想过来，但我实在看他可怜，不忍心啊。你回去啊，也别难为陈院长，他也挺不容易的。你想，你生个孩子，扔给他带。娇蕊啊，要是早知道这样，你当初何必生呢？你听清楚了，以后不许再来我家。我刚才说的是你没听清楚吗？是你妈妈打电话让我来的呀。不管是谁，只要你敢来，我就报警。你报吧，你还可以发微博呢，到时候我也会发声的，让舆论看看你是怎么当妈的，让大家评论一下你配不配当母亲。哼。我无所谓啊，我什么都没有。你不一样啊，你不是有事业吗？你不是很在乎你的工作吗？陈娇蕊，你听好了，咱俩还是和平相处吧。你妈妈喜欢我，你的孩子也喜欢我，我相信你也会喜欢上我的。干嘛？一进来就摆个臭脸，我又哪招惹你了？我今天开了一天会，有点不舒服。哪儿不舒服啊？是颈椎不舒服啊？我进屋躺会儿。
，颜值，开门，开门，颜值。你行了，你别在那儿躲着了，我都看见你了，给我开门。我不开。不是你都几岁了，还这么闹？反正比你小。你开不开？我发现你认真。行，你别给我开啊。你今天一晚上都别给我开！我发现你真是，你现在是不是完全成陈娇蕊的人了啊？跟他一起对付我？我没有帮陈娇蕊，我只沾正义。喂，妈，娇蕊。你看到我那条裙子了吗？什么裙子？我最喜欢的那条，就是我新店开业的时候我穿的那条。没看见啊？怎么了？那你这两天在我这边洗脸了吗？没有啊。嘿，真是邪了门了。怎么了？没事儿，没事儿，不跟你说了，呃，我挂了啊。陈乔蕊就是正义的吗？我发现你真的还是太年轻了。你知道婚姻的失败给我带来多大的打击吗？有很多事情我们就是无能为力的，而且有很多伤痛它就是永远无法弥补的，你懂吗？在我人生最低谷的时候，是小燕拉了我一把，她让我重新感受到了生活的美好，重新感受到了。所以我想为她做点什么，真的，做什么都可以。你是承认你喜欢他了？我总在追逐风雨的梦。傻小子，在这个世界上，有比爱情更重的幸运。
到哪了？我昨天跟你说我不紧张，那是假的。这是我长这么大第一次做手术。万一我麻醉过敏怎么办啊？我今天是第三个。第三个，好吓人呀、啊！要是第一个也就算了，这等待的滋味真的太难熬了。你快点吧！哎，你这个人。你作为下属，你也应该来看看你的领导吧。你怎么这么没人情味啊？我做手术，我谁也没说，我只告诉了你，我连我爸妈都没说。这万一我中途有什么事儿，还得你去跟我爸妈说。你帮我告诉我爸妈，我所有的银行卡密码全是我妈的生日，他就知道我有多爱他了。你到底来不来啊？你为什么告诉我？你不还是来了吗？我当然要来。你是我生命中最重要的人小燕准备做手术了，我不是第三个吗？对啊，前两个都已经做完了，你准备一下啊。玉芳，有我在，这次我绝对不会再走了。我等你。别紧张啊，不疼的。这是麻醉药吗？嗯，是。这多长时间能见效啊？很快。就这么点儿，这够吗？这万一我手术中途醒过来了？没事儿，放心啊。今天我男朋友向我求婚了。真的吗？那恭喜你啊。嗯他真狡猾，他知道这个时候我们约会。
这就算是做完了，真的一点感觉都没有。我之前在网上查的时候吓死我了，可是我都不知道怎么就睡着了，我连主刀大夫都没见过，就跟没做手术一样，真是太神奇了。张大夫，大夫好，感觉怎么样？我没什么感觉，是不是证明手术很成功啊？你男朋友？啊，未婚夫。你要不先回避一下？没事的，张大夫，您直接说吧。是手术不太理想啊，肿瘤部分切除的还是很成功的，但因为粘连的比较严重，也就是说。卵巢组织几乎不剩什么了。我之前也和你说过，术后恢复好了，最好尽快怀孕。这个病的复发几率还是很大的。目前，你还有排卵的可能性，过了这两年就不好说了。当然，如果两年内你们不考虑结婚怀孕，也可以选择冻卵。冻卵，那不必了。我是铁钉，我不要孩子的。呃，谢谢你，大夫。您刚才说的，我们会认真考虑。啊，那记得按时吃药。嗯，谢谢张大夫。大夫，您慢走。关系的，一切会好起来。哎，动手术的是我，你干嘛那么丧啊跑出来了，你这样会着凉的。你为什么不告诉我你做手术？就一个小手术，不值得一提。什么小手术？这是你经历过最大的事儿。你听我的好不好？你赶紧回去。我这一个病人，我没法再照顾你这个病人。你怎么出来的？颜值在我来的。师哥已经告诉我你的病情了。你打算怎么办？什么怎么办啊？我本来也不打算生孩子。你自己选择不要，跟你现在被剥夺权利不能生了，这是一回事吗？可能这辈子都生不了孩子，你知不知道？哎，哎，你哭什么？你别为我这种事儿哭了，我真的不在乎。其实比起我这事儿。我是真的觉得我没有保护好你，你老瞎自责什么呀？我从来没有怪过你，真的。我又不是不能再生了，现在是你比较惨，你不能再生了，知不知道？哎呦，我不在乎的，我真的不在乎。你越这么说就越惨。其实我是真的很担心我会提前更年期。你不怪我，你为什么不早跟我说？我从来就没有怪过你呀、啊，但是我自己走不出来呀、啊。你别瞎跑了
，你这么吓跑着你姥姥，你会得老寒腿的。你怎么办？你知不知道我多心疼你啊？你早更年期了怎么办？我们两个怎么这么惨呢？你知不知道女人更年期，女人是一朵花儿。他就蔫了，你知不知道？你什么都没干呢，你都蔫了，什么都干不了，好吓人啊！我说的是真的，你不到五十岁你就得关节炎了，你都走不动路，走不动你背我呗。哥，不是说女人之间的友情都是塑料的吗？那看来也不都是啊！我的烟，老大，哎，啊，就像经历了一场生离死别一样啊。那么惨呐、啊！你看你这么快就恢复那个绚丽多彩的女孩子了，<笑>我也康复好了，准备回家了。你要回家了？你要不行，可以去我那儿啊。没事儿，我已经想好了。你呢？我，我只能好好工作呗。<笑>这个，好、呃、要不要趁这个好日子来一个双喜临门的决定呀？且是那种会被一个戒指束缚的人吗？哎，跟你们说啊，嗯，我的人生有了新的规划。啊，之前在月子中心的这个厨艺啊，我的厨艺啊得到了宝妈们的一致好评。嗯，但是说实话，无论做什么工作，我都觉得没有像现在这样感觉到快乐和满足。嗯，所以我决定，我要从西雅集团辞职。哎，可喜可贺的是啊，我爸呢，他终于理解我了，还特批。让我把我们的严家餐厅做一次彻底的改造。哎，老大，你觉得我们这餐厅应该走什么定位啊？你要问我呢，其实我觉得你们可以开个亲子餐厅啊。你从月子中心就能看出来，现在的母婴市场了不得。嗯。哎，其实你们俩可以合作呀、啊。你那么爱孩子，你又那么会做饭，你们俩要合作，那简直就两全其美。哎，这听起来可行，你觉得呢？虽然说我没有什么工作经验啊，但如果你愿意跟我合作的话，我会全力以赴的。行，那我这么定了。哎，祝我们成功！<笑>来来来来来，点子费，点子费，快！这样，以后你去我们餐厅吃饭，一律免单。呵，想让我吃一辈子儿童餐啊？那我会营养不良的。那要不这样呢？入股我们餐厅啊，把那边辞了，过来当老板。看孩子看够了，去你们那还要见熊孩子。杰也是个有梦想的人，好吗？上车吧。喂，李总。好，我马上过去。梦想又在向你招手了。喂，马总。西亚最近有大动作，集团内部要选定一人，晋升为董事会成员。具体要求是什么？最好是女性，已婚已育，家庭稳定。以你现在的单身状态，对你不利啊。当然，董事会还是会综合考量的。焦蕊，我依然看好你，加油吧。谢谢马总，我知道了，再见。过段时间，集团述职会之后，董事会会有大动作。你的梦想或许很快就会实现。你确定？原本我是有些担心。董事会希望这次的新人选是已婚已育、家庭稳定的女性。这是什么标准？过去
，集团上下谁都知道你是个铁钉族。现在情况不一样了，他来的太及时了。在现在这个敏感的时期，你戴上了婚戒，这就意味着你的内心是安定的。这也是董事会希望看到的候选人的状态。我的内心从来没有不安定，不会因为一个婚戒而改变什么。而且我一直以为，西亚集团对于女性最佳状态的诉求，是未婚没有孩子，可以全身心的投入工作。但是你别忘了，西亚集团所有的产品线都是围绕女性消费展开的，集团需要让整个的高管团队作为示范，向公众放送一个明确的信号：成功女性不仅要事业有成，而且要拥有爱人、孩子以及幸福的家庭。那是你们以为的成功女性。这是没有绝对的，而且这不能够成为西亚集团选人的标准。什么时候用人为贤，变成用人为婚了？请进，李总，请签字。嗯，恢复的不错。好了。啊，对了，集团。有一个高管家庭聚会的邀请函要给你们，正好你们都在，回去好好准备吧。董事会选人的事，你已经知道了吧？嗯，我不喜欢被绑架的感觉。我不想结婚可以不结，不想生孩子可以不生，为什么做这些事情还要迎合别人？戒指很漂亮。我应该恭喜你，谢谢。也许你并没有自己想象的那么坚定，在面对无法抗拒的诱惑时，我们都会屈从世俗的判断标准。可他们选人的标准那么荒谬，我可以不接受。入驻西亚董事会，不是你奋斗多年的目标吗？你呢？你会为此跟莫名复婚吗
你不多休息一下啊？这就来工作了？身体恢复了，就迫不及待的想工作。这段时间辛苦你了。启斌向你求婚了，恭喜你啊！今天全世界都在恭喜我。时间我想了很多，从你刚开始创业，到我们有孩子了，我们的婚姻一路走来，一切都过得太顺利了。我以前认为是我自己心态好。是我把这个家庭管理的非常好，我们才会过得这么顺利。但是现在我想明白了，如果不是你那么努力的工作，给了我足够的经济支撑，我怎么可能像现在这样过得无忧无虑呢？这个家庭怎么可能那么幸福？你的公司出了这么大的事儿，我什么也帮不上，还像个小孩子一样活在那个理想化的生活里面。我本来以为。星星的到来会有所改变，会给我们的生活有什么样的希望？作为妻子，我做的不好，你能原谅我？能原谅我吗，老公？没有人的婚姻是一帆风顺的。未来，不管我们会过什么样的日子，我们都一起过。陈浩南当你第一道难关，攻克的。好，这方面吧，你是女强人，女超人，我应该听你的。我得有信心，对不对？我不能再让他一个人扛我们所有家庭的压力了，对吧？结婚真是麻烦啊，又要担当，又要退让，还要生孩子呢。我跟你说，你就是想太多了，想太多那就什么都干不了了。这叫典型的婚前恐惧症。啊，说实话，手术之前被骑兵感动是真的，可是现在我不知道怎么面对他，也是真的。我也不是一个忘恩负义的人呀、啊，可是我现在真的就……可是，可是，可是什么呀？你不是把人家戒指都收了吗？是啊，妈妈，快来！妈妈来了啊！哎，先不跟你说了，聪聪叫我了。你别走啊！我才聊到正题上。我也想跟你多聊一会儿，可
可是我现在得去给聪聪洗澡，回头再聊吧。你也帮我想一下这个亲子餐厅的事儿啊，拜拜。好久不见，好久不见，肖总，肖总，肖总，肖总，好久不见，哎，一会儿聊啊，好，肖总，今天你非常漂亮，你怎么来了？马总邀请我来的，他说最近会有人要加入董事会。关于股权分配的事，他想听听我的意见。你来，怎么不跟我说一声？我一直在等你的邀请，可是却久等不来。对不起啊，最近有点太忙了。未来你会更忙的。今天西亚集团的高管都会到场，还有我的马总来了，我需要把你。亲自介绍给他。不过这次，是作为我启兵的未婚妻。徐大律师，哎，李总，小严可是我们西雅最优秀的单身女士。您觉得，哪位幸运的男士能征服她？那不打扰了。我觉得今天的场合不太适合公开我们的关系，否则别人会认为我进入西雅董事会是因为你。你介意啊？我当然希望是通过我自己的努力获得认可，不是因为任何人。